Welcome to our FB page na Free Reviewers Manage by Leonalyn at ang video ito i-upload din natin sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, 40% of 200 is what part of 320? Marami na tayong mga na-upload regarding ito sa mga percentage percentage na pwede yung i-search sa ating YouTube channel na Pwede nyo i-search ganito, percentage, tapos idugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload regarding dito. Pero bago ang lahat, ito pala yung mga FB groups na lagi natin tinatambayan, yung mga FB groups na to. So anyway, let's solve this in two ways. 40%, doon na tayo sa decimal, 0.4. Ang of, laging tandaan, multiplication yan siya. Itong 200 kopyahin lang yan, at yung is, equal yan siya. Now, what part, depende ko anong gusto niyong variables, pwedeng x, pwedeng a, b, c, gusto ko lang letter p. Then, ang of ulit, multiplication, at kopyahin si 320. So, yan na yung equation sa problem na ito. Now, isolve muna natin until na ma-isolate natin yung letter P. 0. 0.4 times 200. Ganito lang yan. Yung decimal, isa lang naman yan siya. So, mag-cancel ka ng isang zero. So, ang matitira na lang natin dyan ay 4 at yung 20. So, yan lang ang multiply natin. 4 times 20, ay 4 times 2 lang, 8 yan siya, kopyahin lang yung 0. In other words, itong 0.4 times 200, that is equal to 80. Kopyahin mo na natin itong letter P. Now ngayon itong 320, since pang multiply siya sa letter P, pang divide na ngayon yan, dito sa ating 80. So, therefore, 80 over 320 or 80 divided by 320, yan na yung value ni P ngayon. Now, maraming paraan kung paano natin ito isolve. Pwede i-divide lang or hanapan ng greatest common factor. Since mayroon tayong 80 over 320, ito no? Since mayroon tayong isang zero sa taas, isang zero sa baba, pwede mo nang i-cancel yan siya, pareho lang yan. Then, ang greatest common factor dito sa dalawa ay 8. So, 8 divided by 8 and that is 1, 32 divided by 8 and this is 4. Bali, ang sagot dito ay 1 fourth or kung fraction yan siya at kung decimal naman ang gusto nyo, this is equal to 0.25. Otherwise, Kung gusto niyo isa-isahin ito, isa-isahin natin. 80 divided by 320. So, hindi tayo maka-divide. Dagdagan natin ng isang zero, pero bago yan, yung decimal i-align natin sa taas. So, isang zero. Yung 800, ilang 320 yan siya. Dalawa. So, 320 times 2, and this is 640. I-minus natin yan, 800 minus 640, this is 160. Magdagdag pa tayo ng isa pang 0, 1,600 divided by 320, and that is 5. At kung i-multiply natin yan, 6, 1,600 din siya, 0 na yan. So, this is 0. 0.25. So, this is 0. 0.25. What part? Kung percentage ito, i-move lang natin yung decimal going to the right side twice at lagyan ng percent sign. So, this is 25%. Yan na yung value ni P natin dito. Now, yung isa pang paraan ay yung mismong formula, yung mismong triangle. Na letter P, R, B. Anong ibig sabihin nito? Yung P na yan, yan yung percentage. 
Tapos itong R at B, yan yung rate at yung base. Ibig sabihin nito, i-multiply natin yan siya. Now, kung ang hinahanap naman natin ay yung base, ito yung i-divide natin, yung percentage at saka yung rate. At kung dito naman tayo sa rate, ang i-divide naman natin ay itong percentage at si base. So anyway, dito, i-identify muna natin kung saan dyan yung mismong rate, base, at percentage. Ito yung rate. Ito naman yung base. Hanapin natin si percentage. So therefore, yung rate natin ay 40%, which is 0.4, at i-multiply natin sa base na 200 para hanapin muna natin yung mismong sagot dito bago tayo dito sa kabila na i-multiply din natin ng 320. Now, nasagot na natin ito at ang sagot ay 80. So, ngayon, yung 80 na yan, yung 80 na yan, yan na yung sagot dito. So, therefore, 80 is what part of 320? So, dito ulit tayo. Ang what part na yan, yan yung rate. So, yan yung rate. Ito naman yan yung base. So, ito yung percentage. Ang hinahanap natin dito ay yung rate. Kung rate ang hanapin natin, percentage divided by base. So, yung percentage natin ay 80. Wait, rate equals Yung percentage natin ay 80. Yung base natin ay 320. At na-solve na natin ito. At ang sagot dito ay 0.25 or 25%. Thank you for watching. God bless.